，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈，一年一度的浪姐又来了。然而令人意外的是，居然把郭碧婷也请来了。只见她一身黑裙加西装加帆布鞋，皮肤白到发光。生完两个孩子的她依然青春靓丽，状态保养的相当不错啊。她会抛夫弃女回来，娱乐圈重新复出，是出乎大家意料的。毕竟之前影子都不见他一个，说来向他一家人这一年来也算奇怪。首先是向佐，都知道他有段时间婚后的绯闻能写一版 PDF 了吧？什么酒吧夜夜笙歌，和一群朋友不醉不归家，被狗仔抱老婆哺乳期约会神秘美女，再回家的电梯亲密接触等等，接二连三被传离婚的消息，郭碧婷的精神状态也时而不稳定。但自从上一年开始，向佐仿佛被打通了任督二脉。变了一个人一样，绯闻不再有了，几乎整天都围绕着老婆孩子转，带一家三口去迪士尼玩，自己则全程在后面服务，还被偶遇的网友比喻成在背包里带点干粮和水，以防景区餐食太贵的中年工地男人。今年郭碧婷生日，向佐连发八条微博为她庆生，刷屏的程度，还说这已经是他们在一起的第八年了。有爱有家有你，希望你快乐，郭碧婷开心。在社交平台上，还有心情晒小动物，而向太就更加开心，发视频文案说自己和郭碧婷总有说不完的话，还点赞了网友评论。可以质疑向佐对郭碧婷的爱，不能质疑向太对郭碧婷的爱。看上去家庭和睦，一家人其乐融融，现在更是齐齐付出赚钱。向太直播带货，向佐不是科班出身，都去参加综艺《无限超越版》，而郭碧婷也去参加《浪姐》。可谓是一个都没有闲着，都说浪子回头也需要一个契机，肯定是遇到了什么大起大落才会痛定思痛，洗心革命，好好做人。向佐莫名其妙变成二十四孝老公，这不禁让人想到，向太一家真的出现了金钱上的危机，要洗去以往的黑风评来赚钱了吗？还记得向太还曾经直播卖楼来着，卖的还不是一般的楼，而是耗费十年。才建好两栋的澳门大楼，据说这两栋楼是根据向太英文名取名叫的 Tiffany House。十年前，由向华强在澳门买地兴建，还花了十年时间打造，包括请来金牌美指张淑萍设计会所，整体风格既现代又奢华。两栋楼一共有230间房，单价约为10万人民币一平方。而直播之后，向太就已经火速成交了五间房，除了卖豪宅。向太的直播间更是一次次刷新着普罗大众的三观认知，例如120多万的爱某是限量版，向太的直播间就卖出去了 1,400 多个。看着这个成交量，大家都不禁惊叹：有钱人可真多啊！的确，由向太这样的超级富豪来卖各种超级富豪才买得起的货，确实比较有说服力。毕竟向太本人的富贵程度也让人瞠目结舌。前段时间。他的直播间助理就专门飞去香港，直达相声向太的九龙塘豪宅开会。从助理的视角可以看到，这间豪宅楼高五层，金碧辉煌，不仅有泳池花园、私人酒窖，还有一整面贴银箔马赛克墙。其他的张大千字画、张淑萍灯饰、名牌衣帽间、玉石翡翠等等，就更不在话下了。按道理说，向太这么富贵，根本就不需要做什么主播，卖什么货。现在连儿子儿媳也要出来赚钱了，数数手指，他今年也六十五岁了。别的豪门阔太，这个年纪都已经是安享晚年、享儿孙乐，有空也只想着去周游世界、喝茶养生。但是像向太这样，一把年纪还大力吆喝着卖包包、卖豪宅，着实让人有点看不懂。如果说张烂阿姨做直播为的是重振自己的事业，那么向太做直播为的又是什么呢？有人猜测，估计是向太一家的财力有点大不如前，毕竟经历了这几年的低迷，娱乐圈也惨淡了不少。他们的儿子向佐显然没有继承到父母的生意头脑和魄力，也许是为了让子孙后代们的财富更有保障，向太才抓紧事业的尾巴，吃一波直播红利。而向佐和郭碧婷保持好夫妻恩爱，家庭和睦，不添乱，不传负面新闻，然后洗白所有的负面新闻。在大众面前立一个好形象捞钱，不过呢，向佐不出去作妖
，郭碧婷也不用做一个被圈养起来的豪门媳妇儿，也是不错的。只是郭碧婷塑成了向家的固定背景板，明明所有照片都在，却好像哑巴新娘再不发声，让人感觉诡异。要知道，这场豪门婚姻的前期，郭碧婷绝对是向家众星捧月般的存在。看似两个人的婚姻，实则三个人的表演，向郭二人的结合。可以说全败向太所赐，只因为在综艺最美的时光中多看了他一眼，从此向太便无法忘记郭碧婷的容颜，又是夸漂亮，又要认女儿，让原本其实对郭碧婷没多大印象的向佐表示：“妈发话了，认识一下吧。”然而在相熟之后，这对的节奏就像 A 1 8 6直上秋名山，一脚油门踩到底。综艺里一众明星聚在一桌吃过年饭，向佐一会儿给郭碧婷拉椅子。一会儿趁机开玩笑喊“老婆”，地主家傻儿子加清纯女神的 CP 配置，让课堂的人们从屏幕里延伸至屏幕外。凡是看过两人互动的人，都不免喊上一句“真香”。只是观众们没想到，看课还没开始当真呢，人家直接快进到领证了。2019年3月，向太在微博上直接宣布向左求婚成功。9月，向郭两人便举行了婚礼。当时社交媒体上铺天盖地都在营销，向家给了郭碧婷多大的牌面，如天文数字的珠宝，房产彩礼被陆续扒出，光是向佐求婚郭碧婷的钻戒就价值百万，而两人最大的 CP 粉头，打个喷嚏能让港圈抖三抖的向太，更是讲话三句不离郭碧婷，颇有种要把人家当亲生女儿宠的气势。后续向郭两人还接连参加了《我家小两口》《女儿们的恋爱》两档综艺。间接导致这场恋情中的所有风吹草动，都能成为全国观众的谈资。郭亮的关注对于一段紧锣密鼓的恋情是否有益，其本质是否是一场利益交换，可能见仁见智。但的确是因为与郭碧婷的结合，让几次尝试进军内地电影市场未果的向佐打开了知名度，也让曾固步于香港圈子的向太一家走进了内娱。为什么偏偏是郭碧婷？向佐也在综艺里。坦诚过曾有七段恋情，最长一段长达五年，却都没能修成正果。怎么到郭碧婷这里就直接一年闪婚，三年爆俩了？原来是之前的恋情，向太都不满意。他还曾在向佐跟前女友黄婉佩交往时喊话媒体，要向佐十年内不结婚。与其说向佐选择郭碧婷，不如说是向太选择了他。出道即是清婉美丽的形象，郭碧婷在众人心中的印象大致是。漂亮和男香，的确在娱乐圈里打拼多年，郭碧婷能让观众记住的角色，恐怕只有喜欢用红酒给人洗头的男香，能拿得出手的作品并不多。平淡的演技没能让他在影视剧集中大放异彩，却仍可以在广告、MV 里美的毫不费力。郭碧婷是陈奕迅、孙燕姿、萧敬腾等天王天后 MV 中的常客，在一打广告里一个惊艳回眸。也能成为无数少男魂牵梦绕的一打女孩，她的漂亮很直接，是大众都能欣赏的来的美。白皙的皮肤，无攻击性的笑颜，自带清冷的气质，让同一剧组的杨幂都夸赞。男香剃了光头都比你好看。美是一方面，早期郭碧婷表现出的无拘无束、灵动自由，才是她赢得强大路人缘的理由。不温不火的郭碧婷，就这样安稳的经营小生活，与普通女孩一样。他敏感，文艺，喜欢在社交软件上写矫情的文字晒。猫猫狗狗会因为换了一个新发色而雀跃，但这些藏在生活点滴里的表达，在他婚后彻底消失他。他的微博目前只有一条，为丈夫新作品做宣传，其他内容因超过半年已不可见。也就是说，起码近半年时间里，郭碧婷再未发过任何与自身相关的消息。这也是大众对他选择向左。感到不解的原因，她本是恬静自在的，却选择了一个以强势出名的婆婆，一个不断用金钱和资源堆砌的太子爷，和深不见底的豪门生活。于是，当一脸疲态的郭碧婷出现在宣发照片中时，人们纷纷质问向佐：“把郭碧婷藏到哪里了？”一面在生活中处处表现独立自由，一面又深扎进豪门深海。郭碧婷的选择的确很拧巴。而这种拧巴的根源，或许可以往更深层追溯。郭家很注重育儿，独自带大三个儿女的郭爸爸美，日起早贪黑经营早餐店，
，倾尽所有让三个孩子上私立学校。童年时期，郭碧婷喜欢画画，日渐痴迷，直至耽误学业，被父亲剥夺了画笔。少女时代，她又喜欢上足球，很快成为足球队中担任重要位置的右翼队员，每天像个小男孩一样在外疯跑，皮肤晒得黢黑。可迎来的是父亲劈头盖脸的训斥：“我把你生得漂漂亮亮，你却给我踢足球，被夺走画笔，又夺走足球。”年少的郭碧婷猛然感知到，原来自己无法自由地决定任何事情。后来进演艺圈，当模特，做演员，对郭碧婷来说是幸运且舒适的道路。她可以不用怎么努力也能达到及格线，稍微用心营销下美貌，就有源源不断的工作递到手上。奋力追求却得不到好结果，单凭天资便能获得生活的优待，这种矛盾一直充斥在郭碧婷的人生中。而随着她嫁入所谓的豪门，被剥夺的还有她作为独立个体的弧光，名字的前缀不断叠加，对于她本身的讨论便渐渐消失。另一方面，郭碧婷已是两个孩子的母亲，在她婚后为数不多的采访里，也诉说了需要牺牲睡眠带孩子的辛苦。两个孩子的年纪都很小，母亲这个天职把他绑在孩子身边，分身乏术，不同于向左发的精修照片。网友在现实生活中偶遇郭碧婷时，她往往装扮简单，衣着也不讲究。当童年女神变成如今不修边幅的主妇，网友们下意识地认为郭碧婷也难逃被豪门规训的命运。可在我看来，郭碧婷嫁给向左虽不是王子公主般的爱情童话。但网友也大可不必替他可惜。坦白点说，认识向佐时，他已经35岁，事业难有突破，在美女扎堆的演艺圈，美貌更无法成为他驻留的筹码。郭碧婷不过是走了女明星事业，进入瓶颈期后的常见老路，嫁给有钱人，然后隐退。向家不是小门小户，嫁进后势必要努力生娃。这种境遇，郭碧婷怎会不知？可根据环境的不同。发挥不同的作用，而在完成任务后，他能否适应、重返最初的郭碧婷，就很难说了。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。